My dear students, നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റസിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡെൻസിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റിക്ക് നമുക്കറിയാം മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം എന്നതാണ് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് എം ഡിവൈഡ് ബൈ എ ക്യൂബ് ഇൻ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അതെല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കണം എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഡെൻസിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ഇൻ ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എ ക്യൂബ് ഇൻ ടു എൻ ഇവിടെ ഇസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് എഡ്ജ് ലെങ്ത് ആണ് എ എന്നെടുക്കുന്നത് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ എഡ്ജ് ലെങ്ത് എ എന്നെടുക്കാം ഡി ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഇസഡ് ഇസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ എടുത്താൽ അതിനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇസഡ് ഇൻ ടു എം അവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളാർ മാസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആറ്റമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസും ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോളാർ മാസ് എന്നും പറയാം എം അപ്പോൾ ആ ആറ്റോമിക് മാസ് ഓർ മോളാർ മാസ് എൻ ഈസ് അവോഗാട്രോ നമ്പർ അവോഗാട്രോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസഡ് എം ഡിവൈഡ് ബൈ എ ക്യൂബ് എൻ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ അതായത് നമ്മൾ ക്യൂബിക് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂബിക് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് മൂന്ന് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ കോർണറിൽ മാത്രം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ അതായത് കോർണറിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇരിക്കുന്നു അടുത്ത ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ എഫ് സി സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസ് കോർണറിലും അതേസമയം തന്നെ ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററുകളിലുമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രകാരം സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ഓർ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനകത്ത് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അതേസമയം ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനകത്ത് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ലാറ്റിസ് ആണെന്ന് പറയുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് വാല്യൂ കൊടുക്കുക എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എടുക്കുക ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോളാർ മാസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ഇ എ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്യൂബാണ് എടുക്കണേ ക്യൂബിൻ്റെ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഏത് യൂണിറ്റ് സെല്ലാണോ ആ യൂണിറ്റ് സെൻ്റെ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഈസ് അവോഗാഡ്രോസ് നമ്പർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ an element with body centered cubic structure has edge length 400 pm calculate the density of the element atomic number of the element is 100 ivu nammude question nathu body centered cubic structure aanu nu parayunu that is bcc aanu ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പി എം എന്ന് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് എഡ്ജ് ല
അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു വൺ പൈക്കോമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു പൈക്കോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പൈക്കോമീറ്റർ എത്ര ആയിരിക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ തരുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് ആയിരിക്കും അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് അറ്റോമിക് മാസ് നമ്മൾ എം എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം ബി സി സി സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബി സി സി സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഇസഡ് ടു ആയിരിക്കും അറ്റോമിക് മാസ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് എഡ്ജ് ലെങ്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഡെൻസിറ്റിയുടെ എക്വേഷൻ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ക്യൂബ് എൻ ഇസഡ് അറിയാം എം അറിയാം എ അറിയാം എൻ ഈസ് അബോ ഗാഡ്രോ നമ്പർ സിക്സ് പോയിന്റ് നോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ നമ്മളിവിടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എ ക്യൂബ് ആണത് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ഗ്രാം സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീയില ത്രീ ആണ് അതായത് മാസിന് നമ്മൾ ഗ്രാമിലും എഡ്ജ് ലെങ്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലുമാണ് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ഗ്രാം സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ എലമെൻറ്റ് വിത്ത് മോളാർ മാസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു കിലോഗ്രാം മോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഫോംസ് എ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ വിത്ത് എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഫോർ നോട്ട് ഫൈവ് പി എം If its density is 2.7 into 10 raised to 3 kilogram meter raised to minus 3, what is the nature of the cubic unit cell? That is the question. If you look at the terms, the mass of the molar mass is the molar mass, capital M, molar mass. 2.7 into 10 raised to minus 2 kilogram mole raised to minus 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിലോഗ്രാം മോൾ റേസ്റ്റ് ഒരു മോളിനുള്ള മാസാണ് തന്നേക്കുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ്റ്റ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് രണ്ടാമത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൻ്റെ എഡ്ജ് ലെങ്ത് എഡ്ജ് ലെങ്ത് എ എന്നാണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ നോട്ട് ഫൈവ് പി എം പി എം പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പൈക്കോമീറ്ററിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്കോ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്കോ മാറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ യൂണിറ്റുകളെല്ലാം കിലോഗ്രാമിലും മീറ്ററിലുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കിലോഗ്രാമും മീറ്ററിലും തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എഡ്ജ് ലെങ്തിനെ പൈക്കോമീറ്ററിൽ നിന്നും മീറ്ററിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ പൈക്കോമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ നോട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ എന്നാണ് ഇനി അടുത്ത ചോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2.7 പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി അറിയാം മാസ് അറിയാം എഡ്ജ് ലെങ്ത് അറിയാം എൻ ഈസ് ആൻ അവോ ഗാഡ്രോ നമ്പർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനകത്ത് ഇസഡ് ആണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിലുണ്ട് എന്നതാണ് ഇസഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് Uh, what is the nature of the cubic unit cell? Cubic unit cell is the nature of the cubic unit cell. What is the nature of the cubic unit cell? The cubic unit cell is simple cubic and primitive. The body is body centered and the face is centered. The nature of the cubic unit cell is the nature of the cubic unit cell. The nature of the cubic unit cell is the nature of the cubic unit cell. The nature of the cubic unit cell. സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ആണോ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ആണോ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ആണോ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് സെ
ഡി ഡെൻസിറ്റി ഡി എ ക്യൂബ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും ഇസഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എ ക്യൂബ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ നോട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടോൾ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു അവോഗഡ് നമ്പർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ഇസഡ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഫോർ വന്നാൽ അത് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ക്യൂബിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ഈ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് സി സി പി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി സി പി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അപ്പം നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് സി സി അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഈ എലമെൻറ്റിന് ഉള്ളത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മാർച്ചിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോഴതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ എ സി എൽ ഹാസ് എഫ് സി സി സ്ട്രക്ചർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് സെൽ ഓഫ് എൻ എ സി എൽ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന് എഫ് സി സി സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി നമ്പർ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് സെല്ല് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ എടുത്താൽ അതിൽ എത്ര സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് എഫ് സി സി സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഫോർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണുള്ളത് ഇപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം പ്ലസ് അയോൺസും ഫോർ കാണും ക്ലോറൈഡ് മൈനസ് അയോൺസും ഫോർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് അത് ഓൾറെഡി എഫ് സി സി സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫോർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ഓൾ ദി എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദി ക്യൂബ് ആൻഡ് ഓൾസോ അറ്റ് ദി സിക്സ് ഫേസസ് എൻ എ പ്ലസ് അറ്റ് ദി സിക്സ് ഫേസസ് അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് അയോൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് അയോൺസ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എട്ട് കോർണറുകളിൽ സി എൽ മൈനസ് അയോൺസ് ഇരിപ്പുണ്ട് സിക്സ് ഫേസ് സെൻറ്ററിലും ക്ലോറിൻ മൈനസ് അയോൺസ് ഉണ്ട് സി എൽ മൈനസ് അയോൺസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള എത്ര ക്ലോറൈഡ് മൈനസ് അയോൺസ് ഉണ്ട് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഒരു കോർണറിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് എട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എട്ട് കോർണേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ തരും പ്ലസ് സിക്സ് ഫേസിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിൻ്റെ പകുതി അടുത്ത യൂണിറ്റ് സെല്ലുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് ഫോർ എണ്ണം യൂണിറ്റ് സെൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ഓൾ ദി ട്വൽവ് എഡ്ജ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ക്യൂബ് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസ് കാണപ്പെടുന്നത് എഡ്ജിൻ്റെ സെൻറ്ററുകളിലായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ട്വൽവ് എഡ്ജസ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് എഡ്ജസിൻ്റെ സെൻറ്ററുകളിൽ കാണപ്പെടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യൂബിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ക്യൂബിൻ്റെ സെൻറ്ററിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആരുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യത്തില്ല ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസ് തന്നെ കാണും ഇനി എഡ്ജിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെങ്കിലോ എഡ്ജിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് നാല് യൂണിറ്റ് സെല്ലുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു എഡ്ജ് നാല് യൂണിറ്റ് സെല്ലുമായിട്ടാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന
അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനകത്തുള്ള അയോൺസ് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസും സി എൽ മൈനസ് അയോൺസാണ് ഒരു ക്യൂബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂബിന് കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫേസ് സെൻ്റർ ഉണ്ട് ബോഡി സെൻ്റർ ഉണ്ട് എഡ്ജും ഉണ്ട് എഡ്ജ് സെൻ്ററിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സി എൽ മൈനസ് അയോൺസ് ഇതിൻ്റെ കോർണറുകളിലും ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് എട്ട് കോർണേഴ്സ് ആണുള്ളതൊരു ക്യൂബിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആറ് ഫേസസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കോർണറിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടുകൾ മറ്റ് എട്ട് യൂണിറ്റ്സിലുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു കോർണറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു കോർണറിൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പാർട്ടുകൾസ് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ ഒരു ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടുകൾസ് ആ അടുത്ത ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴേ ഒരു ഫേസിൽ പകുതി പാർട്ടുകൾസേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ സിക്സ് ഫേസസ് ആണ് ഒരു ക്യൂബിനുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ പാർട്ടുകൾസ് ആ സി എൽ മൈനസ് അയോൺസ് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ എഡ്ജിൻ്റെ സെൻറ്ററിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടുകൾസ് ട്വൽവ് എഡ്ജസ് ആണുള്ളത് ഒരു എഡ്ജിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടുകൾസ് നാല് സ്പിയേഴ്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഉണ്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഒരു പാർട്ടുകൾ ബോഡി സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കും എൻ എ പ്ലസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടുകൾ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഫോർ അപ്പോൾ ഒരു എൻ എ സി എൽ യൂണിറ്റ് സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസും ഫോർ സി എൽ മൈനസ് അയോൺസും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് മൊത്തത്തിൽ ഫോർ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് ആയിരിക്കും ഒരു എൻ എ സി എല്ലിൻ്റെ എഫ് സി സി സ്ട്രക്ചർ എടുത്താൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇഫ് ദ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പി എം മോളാർ മാസ് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം പെർ മോൾ അതായത് ഡെൻസിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എഡ്ജ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പി എം ആണ് സോഡിയം ക്ലോറിൻ്റെ മോളാർ മാസ് അതായത് സോഡിയത്തിൻ്റെയും ക്ലോറിൻ്റെയും കൂടെ മാസ്കുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് മോളാർ മാസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം പെർ മോൾ എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് എം എം ആണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം പെർ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ക്യൂബ് എൻ എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇസഡ് അറിയാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഇസഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫോർ ആണ് എഫ് സി സി സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫോർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണുള്ളത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പി എം ആണ് പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രാമിലും സെൻറ്റിമീറ്ററിലും ഒക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രാമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എഡ്ജ് ലെങ്തിന് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് സോഡിയം ക്ലോറിൻ്റെ മോളാർ മാസ് ഗ്രാം പെർ മോൾ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാമിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പൈക്കോമീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റുക ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു അവോ ഗാഡോ നമ്പർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാം സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ യൂണിറ്റ് കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഈ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഗ്രാമിൽ തന്നേക്കുവാണെങ്കിൽ പൈക്കോമീറ്ററിനെ നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കിലോഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ പൈക്കോമീറ്ററിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പർ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഹൗ എഫ് സി സി യൂണിറ്റ് സെൽ കമ്പ്യൂട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഓഫ് കോപ്പർ ക്രിസ്റ്റൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന
കോർണറിൽ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് എട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പം ആ ഒരു കോർണറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ എട്ട് കോർണേഴ്സ് ആണ് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിനുള്ളത് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എൻ്റെ പിക്ചറും അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഇനി സിക്സ് ഫേസ് സെൻറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഫേസസ് ഉണ്ട് ഒരു ക്യൂബിന് അതിനകത്ത് ഒരു ഫേസിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ അടുത്ത ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൺ ബൈ ടു ആണ് അങ്ങനെ സിക്സ് ഫേസസ് ആണുള്ളത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ കോപ്പർ ആറ്റംസ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഫോർ എന്നാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം calculate the mass of a unit cell of copper crystal atomic mass of copper is equal to 63.54 u amu aanu atomic mass unit il aanu atathinte copper atathinte mass thannikkunnathu 63.54 u calculate cheyandathu mass of unit cell of copper crystal copper crystal nathulla unit cell illulla മാസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ എ യൂണിറ്റ് സെൽ ഓഫ് കോപ്പർ ക്രിസ്റ്റൽ മാസ് എം ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നാല് ആറ്റങ്ങളാണുള്ളത് മാസ് ഓഫ് ഫോർ ആറ്റംസ് ഓഫ് കോപ്പർ അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നാല് ആറ്റങ്ങളുണ്ട് നാല് ആറ്റങ്ങളുടെയും കൂടെ മാസ്സാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ യു അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ഇനി കോപ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എഫ് സി സി സ്ട്രക്ചറാണ് എഫ് സി സി സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് നാല് കോപ്പർ ആറ്റംസ് കാണും അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ഫോർ കോപ്പർ ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് സെൽ ഓഫ് കോപ്പർ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് എഡ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടും കാരണം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എം ആണ് അങ്ങനെ നാല് ആറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു എം അതായത് അതാണ് ഇസ് എഡ് എം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസും കൂടി കൊടുക്കണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്ക് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മാസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഗഡ്രോ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ കോപ്പർ ആട്ടത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ആണ് പക്ഷെ കോപ്പറിൻ്റെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ യൂണിറ്റ് സെൽ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കോപ്പറിൻ്റെ മാസ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് സെൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എഫ് സി സി യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് അതിനുള്ളത് എഫ് സി സി യൂണിറ്റ് സെല്ലാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നാല് കോപ്പർ ആറ്റം ഉണ്ട് അപ്പം മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കോപ്പർ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് ആയിരിക്കും നാല് കോപ്പർ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം യുവിലാണ് തന്നേക്കുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റിലാണ് തന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ മാസ് ഗ്രാമിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മാസ് ഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ നെല്ലമ്മൻ ക്രിസ്റ്റലൈസസ് ഇൻ എഫ് സി സി മാനർ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ If the atomic radius of the element is 0.144 nanometer. That is the question in March. I have a score of 2. Now, let's take a look at this question. Now, let's take a look at the FCC lattice. Now, let's take a look at the FCC lattice. The FCC lattice is the length of the side of the unit cell. That is the length of the side of the unit cell. അതായത് എഡ്ജ് ലെങ്ത് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സൈഡ് ഓഫ് സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ആണ് ഇഫ് ദ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നിട്
ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് ടു ആർ അതാണ് എഫ് സി സിയുടെ എഡ്ജ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിനകത്ത് റേഡിയസ് ആറ് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ നാനോമീറ്റർ അത് അതിനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അപ്പോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ നാനോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടു നാനോമീറ്റർ അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ലിനുള്ള എ വാല്യൂ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ലാറ്റിസസ് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി അസീമിംഗ് ദാറ്റ് ആറ്റംസ് ആർ ടച്ചിങ് ഈച്ച് അതർ അതായത് വൺ സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പാർട്ട് വണ്ണിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിരുന്നു അതായത് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്ക് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ആർക്കാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് പേരുടെയും പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ സെവൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി വരുന്നത് എഫ് സി സിക്കാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സി സി ലാറ്റിസിനാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സി സി ആണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്യുബിക് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു പ്രിമിറ്റീവ് ബി സി സി ആൻഡ് എഫ് സി സി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് സെൽ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ബി സി സി ആൻഡ് എഫ് സി സി അതായത് ക്യുബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രിമിറ്റീവ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബി സി സിയുടെയും എഫ് സി സിയുടെയും അതായത് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്കിൻ്റെയും ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്കിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് സെല്ലിനകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്രയാണെന്ന് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പിക്ചറും കൂടി അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിക്ചർ വരയ്ക്കണമെന്നില്ല ഈ ആൻസർ അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രം ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ബി സി സി എടുക്കുന്നു ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താഴെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ അതായത് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് ലാറ്റിസിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എട്ട് കോർണേഴ്സിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൂടാതെ ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിനകത്തും ഒരെണ്ണം ഇരിപ്പുണ്ട് ബോഡി സെൻറ്ററിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നതിന് വേറെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലുമായിട്ടും ഷെയറിങ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫുൾ പാർട്ടിക്കിൾ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി കോർണേഴ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ ആ അടുത്ത എട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു കോർണറിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ എട്ട് കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ടോട്ടൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് കോർണറിലിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളും ബോഡി സെൻറ്ററിലിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളും കൂടി ചേർന്ന് ടോട്ടൽ ബി സി സിക്കകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും ഇനി എഫ് സി സി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കോർണർ കൂടാതെ സിക്സ് ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററുകളിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇരിപ്പുണ്ട് കോർണറിലിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരാറ്റം മാത്രം ഇനി ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് അടുത്ത ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലുമായിട്ടും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൺ ബൈ ടുയെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ സിക്സ് ഫേസസ് ഉണ്ട്
പാർട്ടിക്കിൾസ് വൺ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ബി സി സിക്കകത്ത് ടു ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എഫ് സി സിക്കകത്ത് ഫോർ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെസ്റ്റിലുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടിയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റിൽ പറയുക അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീഡിയോയിലും അന്നേരം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മ